ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है क्षमा करना जोधा मैं नहीं चाहती थी कि इस सूचना से आप और विचलित हो जाओ उफ, ये कबाब में हड्डी कहां से आ गई लो जल पी लो मन शांत हो जाएगा अब हमें कोई चिंता नहीं होती हमने अपने पति का प्रेम खो दिया है जिनसे प्रेम करते थे उन्हें किसी और स्त्री के हाथों गवा दिया है हमने अब हमें कोई चिंता नहीं बताइए हमें बेगम साहिबा बात ये है कि वो दरिंदा खैबर खुद अपना सर कुएं में पटक रहा है जो मजलूम है मुसीबत के मारे हैं, सच्चे दिल से दुआ करने पर अल्लाह उनकी मुश्किलात कम कर देते नहीं ये, ये हमें क्या हो गया हम स्वयं को नहीं बदल सकते हम जो थे वही रहेंगे हमसे तो एक पक्षी की पीड़ा तक नहीं देखी जा सकती थी फिर खैबर तो मनुष्य है कहा जा रही हो जोधा अपना कर्तव्य पूरा करने नहीं इस बार नहीं कुछ ऐसा मत कर देना कि शहनशाह और आपके बीच की दूरी भरने लायक ना रहे वो तो दूर हो ही चुके हैं मोती कम से कम हम अपने भीतर की मानवता को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकते अमीजान वो आदमी बात काजी तक ले गया अगर उसके हाथ कोई ठोस सबूत लग गया तो काजी साहब जलाल के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे हमें लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसके बाद उसके बाद सोचा है आदम क्या होगा जलाल को जब पता चलेगा कि इसके पीछे हम हैं तो हमारा हर्ष क्या होगा कभी सोचा इसके बारे में आदम अम्मी जान क्या जलाल को ख्वाब में आएगा कि हमने उसकी मदद की वो गालते हुए मत रही है आदम खान आप भी जानते हैं कि जलाल के जासूस चारों ओर फैले हुए हैं ठीक है ठीक है अम्मीजान हम कुछ नहीं करेंगे मगर अमन उल्लाह का गुस्सा हमारे रास्ते का काटा हटा दे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हम उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना एक बात कहें आदम वो एक कहावत है ना पूरा बेवकूफ होना आधी अकलमंदी से ज्यादा अच्छा है हमें लगता है ये कहावत आप ही को देख लिखी गई है हजार बार कहा है आपसे अपने दिमाग का इस्तेमाल मत किया कीजिए हाँ अम्मी जान हमने भी देख लिया आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इतना नाम इतनी शहरत इतनी इज्जत पा ली आप के बाप नाम की वजीर आलिया बन गई है माशा अल्लाह अम्मी जान माशा अल्लाह चलते 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 हमारी भी एक बात सुनते जाइए आदम खान अगर आपको लगता है कि अपने मकसद को पाने का एक ही रास्ता है और वो है जलाल का कत्ल करना तो याद रखिए इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे हम इसके सख्त खिलाफ है वाह अम्मी जान वाह जिस इंसान की नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं है कोई अहदा नहीं है कोई रुतबा नहीं है उसके लिए इतना प्यार इतनी मोहब्बत जानते हैं हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है हमारा गुस्सा नहीं है अम्मी जान बल्कि आपका प्यार जलाल के लिए जो अब हमारी जिंदगी में रुकावट बन गई है शुक्र है खुदा का किया आ गए आपको मालूम है अम्मी जान ने हमारे लिए ईद के अवसर पे बहुत खूबसूरत जेवरात बनाए हैं चलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं खामोश 
ये हमारे जिंदगी का दूसरा बड़ा कांटा ये ये चुभती हुई लोहे की सलाखे जो आपने हमारे गले में टांग दी है अजान हो गई है नमाज का वक्त हो गया अल्लाह हमें वो बख्श जो हमारी ख्वाहिश है जो हमारे दिल में है उसे हमारे दामन में दे दो परवरदिगार ऐ मेरे मालिक मेरा मकसद मुझे आता फरमा आमीन जलाल और जोधा की खुशी बख्शना मेरे मालिक की रात हर दुआ कबूल होती है अल्लाह सच्चे दिल से माफी मांगने वालों की माफी भी कबूल करते हैं जो मजलूम है मुसीबत के मारे हैं सच्चे दिल से दुआ करने पर अल्लाह उनकी मुश्किल कम कर देते हैं ना तो तुम्हारे मन में कोई मैल है और ना ही तुमने कोई अपराध किया है कदाचित तुम तो जानते भी नहीं हो कि तुमने किया क्या है तुम्हें दंड देना बहुत बड़ा अपराध है और तुम्हें इस कुएं में मरने के लिए छोड़ हम अपने पति और परिवार को पाप का भागीदार नहीं बना सकते हम तुम्हें यहां से मुक्त कराएंगे ईश्वर ना समझी और क्रोध में आकर शहशाह से जो गलती हुई है उसके लिए उन्हें क्षमा करना खेबर सुनो खेबर आ, 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 
लोगों की नमाज खत्म हो इसका यहां से निकलना बहुत आवश्यक है जल्दी जल्दी समझता है तुम्हें कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है कदाचित इस स्थान पर प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है कोई किसी से प्रेम नहीं करता है खैबर यही अवसर है यहां से भाग जाओ चले जाओ बहुत दूर इतनी दूर जाओ कि फिर कभी सभ्य समाज में लौट कर ना आ सको क्योंकि यहां पर लोग वन्य प्राणियों से भी अधिक क्रूर है समझे तुम जाओ यहाँ से और हाँ जहाँ भी जाओ ना सदा हमारे पति के लिए प्रार्थना करना क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पति सदा हमारे लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होंगे तुम जाओ यहाँ से खैबर जाओ यहाँ से जो धा देखो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं केवल जाओ जाओ यहाँ से अपने हमेशा हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी का बेजा फायदा उठाया है अपने हमारी दी हुई जबान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है हाँ जो था बेगम हाँ हमें अतीफा से मोहब्बत है हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने आपसे मोहब्बत की हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हमने आप पे भरोसा किया जो बेगम हाँ अपने भले ही हमारे सीने में दिल दिया हो और हमने खुशी खुशी से आपको सौंप दिया हो लेकिन अब हमें लगता है कि आप उसके लायक नहीं है 
अब जब शहनशाह को हमसे कोई लगाव ही नहीं रहा तो हमारे जीने का कोई लाभ ही नहीं इस कुएं में कूद कर हम अपने प्राण दे देते हैं ताकि सारे कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाए छोड़ो हमें क्यों बचाया तुमने हमें क्यों नहीं हमारे साथ तो दो जीवन और जुड़े हुए हैं उनके संसार में आने से पहले ही हमें हमें उनका जीवन चिन्हने का कोई अधिकार नहीं ये क्या कर रहे हो तुम कह पर जाओ यहां से चले जाओ खेबर खेबर छोड़ो हमें क्या कर रहे हो तुम छोड़ो खेबर छोड़ो हमें वो जोधा बेगम को फिर से अगवा करके ले जा रहा है पकड़ो उसे छोड़ो हमें नहीं सलीमा जोधा कहाँ है हमने उन्हें यहाँ मौजूद रहने के लिए पैगाम भिजवाया था शहनशाह बेगम जोधा बेगम कहा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही शहनशाह अब हमें कैसे मालूम होगा कि जोधा बेगम कहा है क्यों आपको क्यों नहीं मालूम होगा कि हमने आपको उनका ख्याल रखने के लिए नहीं कहा आपकी दरियादली भी कमाल की है शहनशाह जोधा बेगम ने सबके सामने आपकी नाफरमानी की सारी आवाम के सामने आपकी रसवाई की और आपको अब भी उनका ख्याल है ये हमारे सवाल के जवाब नहीं है आप जानती हैं वो पेट से हैं। तो आपको हर वक्त उनके साथ होना चाहिए था उसके बावजूद आपने हमारा हुक्म क्यों नहीं माना फिक्र न करे शहनशाह जोधा बेगम कहाँ हो सकती है अपने होजरे में ही है अतीफा और आपके बीच जो चल रहा है शायद उसे याद करके आंसू बहा रही होंगी वो हैरत से मत देखिए शहनशाह हरम में दीवारों के कान ही नहीं आंखें भी होती हैं। और हमारे हरम में क्या चल रहा है ये हमें ना पता हो ऐसा तो हो नहीं सकता खेबर हमारी बात सुनो नीचे उतारो हमें खेबर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है खेबर हमारी बात सुनो कहा ले जा रहे हो तुम हमें नीचे उतारो हमें पहाड़ी पर जा रहा है
，珊莎，珊莎，क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? हुजूर, घबराने की बात है। बहुत बड़ी मुश्किलात आन पड़ी हैं। बात क्या है? साफ़ साफ़ बताओ। हुजूर, उस दरिंदे ख़यबर ने जोधा बेगम को वापस से अगवा कर लिया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे? उन्हें तो खुद उसे अंधेरे कुएं में बंद करने का उकुम दिया था। वो वहाँ से निकलकर जोधा बेगम के पास कैसे पहुँचा? हुजूर, जोधा बेगम खुद आई थी वहाँ। और शायद रहम खाकर उन्होंने उसे आजाद कर दिया और उसके बाद 